সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আপনারা ভালো আছেন ক্রস ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি মশুর আপনাদেরকে আজকের এই টিউটোরিয়ালে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে হচ্ছে আমাদের পিএইচডি টু এসটিএমএল টিউটোরিয়াল সিরিজের পার্ট থ্রি তো আমি ব্র্যাকেটস এডিটর ওপেন করতেছি অলরেডি আমি এখানে ফোল্ডার অ্যাড করে রেখেছি পার্ট থ্রি তো গত টিউটোরিয়ালে আমরা একটি ফোল্ডার ক্রিয়েট করেছিলাম রিসোর্সেস ফোল্ডারের ভিতরে আইএমজি ফোল্ডার নামে এখন এই আইএমজি ফোল্ডারে আমি ক্লিক করতেছি এখানে অনেকগুলো ছবি আমি অ্যাড করে রেখেছি তো আমি আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি সে ওয়ান একজনের ছবি রয়েছে ফ্লাগ তারপর আরও অনেকগুলো ছবি রয়েছে যেগুলো আমি পিএইচডি ফাইল থেকে এক্সপোর্ট করেছি ওকে এই ছবিগুলো আমাদের লাগবে প্রজেক্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে ওকে এখন আপনারা কীভাবে পিএইচডি ফাইল থেকে এক্সপোর্ট করবেন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ফটোশপ সফটওয়্যারটি ওপেন করতেছি তারপরে কিউট অফ যে পিএইচডি ফাইল এটা ওপেন করে নেবেন এখন এখানে একদম হেডার সেকশান এখানে আমরা চিন্তা করি একটি লগো রয়েছে কিউটা এটা এক্সপোর্ট করার আগে আমি একটু ব্যাপার শেয়ার করি যে একটি ইমেজ এবং পিএইচডির মাঝে পার্থক্য কী পিএইচডিতে এক একটি ইন্ডিভিজুয়াল লেয়ার হিসেবে সাজানো থাকে যেমন আমি কিউটাকে এটাকে খুব সহজেই মুভ করতে পারতেছি এটি একটি লেয়ার ওকে যেটা কিউটা এবং পেছনে যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এটিও একটি লেয়ার ওকে আবার এখানে যে বাটন দেখতে পাচ্ছি এটা আবার এই যে এভাবে ইন্ডিভিজুয়াল লেয়ার হিসেবে সাজানো রয়েছে সবগুলোই আলাদা আলাদা লেয়ার এবং আপনি মুভ করতে পারতেছেন খুব সহজে যেখানে খুশি সেখানে আপনি সেট করতে পারবেন বাট নর্মাল ইমেজের ক্ষেত্রে কিন্তু এই কাজগুলো করা যায় না ওকে এখন আমি ডিজাইনটা এলোমেলো করে ফেলছি এটাকে আবার ঠিকঠাক করব এটা ঠিকঠাক করার জন্য যেটা করতে হবে এখানে হিস্টোরিতে ক্লিক করবেন হিস্টোরিতে ক্লিক করার পর একদম উপরে পিএইচডি ফাইলটিতে ক্লিক করবেন তাহলে আবার ঠিকঠাক হয়ে যাবে ওকে এখন এখান থেকে আপনি এই লগোটি এক্সপোর্ট করবেন কিভাবে এক্সপোর্ট করার জন্য এখানে প্রথমে মোপ টু সিলেক্ট করতে হবে মোপ টু সিলেক্ট করার পর এই লোগোটির উপরে আপনি ক্লিক করেন ক্লিক করার পর ডান দিকে এখানে থেকে একটি লেয়ার সিলেক্ট হয়েছে লগো তো এখানে একটা ব্যাপারে খেয়াল রাখেন খেয়াল রাখবেন বাম দিকে একদম উপরে যেন অটো সিলেক্ট সিলেক্ট করা থাকে এবং হচ্ছে এখানে লেয়ার যেন সিলেক্ট করা থাকে নট গ্রুপ লেয়ার ওকে তো আমি আবারও কিউটারতে ক্লিক করতেছি লগো লেয়ার সিলেক্ট হয়ে আছে এখন আমার শুধুমাত্র এই লগো দরকার বাকি আর কোনো কিছুই দরকার নাই তো আমি বাকি সব হাইট করে ফেলবো কীভাবে হাইট করব আপনি যদি উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করে থাকেন তাহলে কন্ট্রোল আল্টা দেন এই চোখটিতে আপনি ক্লিক করবেন আর যদি আইমেক ইউজার হয়ে থাকেন দেন কমান্ড অপশন এখানে ক্লিক করতেছি ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন শুধুমাত্র লোগোটি রয়েছে এবং বাকি সব কিন্তু হাইট হয়ে গিয়েছে এখন শুধুমাত্র আমাদের এই কিউটার এই পার্টটুকু দরকার এছাড়াও যে ট্রান্সপারেন্ট অন্য অন্য যে এরিয়াগুলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এগুলো কিন্তু আমাদের দরকার নেই তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটি করতে হবে এই ইমেজটিকে ট্রিম করতে হবে একদম উপরে ইমেজ অপশান রয়েছে দেন ট্রিম এখানে ক্লিক করব এখানে ট্রান্সপারেন্ট পিক্সেল সিলেক্ট করা থাকবে দেন ওকে দেখতে পাচ্ছেন যে এটি শুধুমাত্র লগো চলে আসছে এখন আপনি এক্সপোর্ট করে নেন ফাইল দেন হচ্ছে এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট অ্যাস দেন পিএনজি ফরম্যাট হিসেবে আমরা সেভ করব কারণ হচ্ছে এই ছবিটির পেছনে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার নেই যদি কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার থাকে ছবির তাহলে অবশ্যই আমরা এটা জেপিজি হিসেবে সেভ করব দেন এক্সপোর্ট অল আমি এটা ডেস্কটপে সেভ করতেছি লগ নামে সেভ ওকে দেন আমি কিউটা পিএইচডি আবারও ওপেন করতেছি একদম উপরে চলে যাব ওকে তো হেডার সেকশানে শুধুমাত্র আমাদের এই লগোটি লাগবে আর পেছনে যে ব্যাকগ্রাউন্ডে যে কালারটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যদি এখানে কোনো ইমেজ থাকতো তাহলে ইমেজটাকে এক্সপোর্ট করা লাগতো আমাদের যেহেতু এখানে কোনো ইমেজ নেই আর ফ্ল্যাট একটি কালার রয়েছে এটা আমরা সিএসএসের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার প্রপার্টি দিয়ে করতে পারবো ওকে স্ক্রল ডাউন করতেছি এখন মনে করেন যে এই ছবিটি আপনাকে এক্সপোর্ট করতে হবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে এক্সপোর্ট করবেন আমি এখানে ক্লিক করতেছি স্ক্রল ডাউন করতেছি দেখেন শেপ নামে একটি লেয়ার এখানে সিলেক্ট হয়েছে আমি চকটি ক্লিক করে অফ করতেছি তো যখন আমি চোখটি অফ করে দিলাম এই ছবিটির একটু পার্ট কিন্তু হাইট হয়েছে পুরো ছবিটাকে কিন্তু আমরা ক্যাপচার করতে পারিনি তো একটু উপরে যেন আপনি স্ক্রল আপ করে এখানে একটি ফোল্ডার রয়েছে ফ্ল্যাগ আইকন নামে এখানে আমি চোখটা অফ করতেছি এখন কিন্তু পারফেক্টলি আমরা ধরতে পেরেছি শুধুমাত্র ফ্ল্যাগের পুরো আইকনটি ওকে এটি আমাদের প্রয়োজন দেন কমান্ড অপশন ক্লিক দেখতে পাচ্ছেন শুধুমাত্র ছবিটি রয়েছে বাকি সব হাইট হয়ে গেছে দেন ইমেজ থেকে ট্রিম ওকে দেন ফাইল এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট অ্যাস এটিরও পেছনে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নেই আমরা অবশ্যই এখানে পিএনজি চুজ করব 
আর যদি ব্যাকগ্রাউন্ড থাকতো তাহলে আমরা জেপিজি চুজ করতাম ওকে এক্সপোর্ট অল এটিকে আমি ফ্ল্যাগ নামে সেভ করতেছি ফ্ল্যাগ ডট পিএনজি সেভ ওকে তো একইভাবে অন্য অন্য সেকশনের যে ছবিগুলো রয়েছে এগুলো আপনাকে এক্সপোর্ট করে নিতে হবে বাকি যে আইকনগুলো রয়েছে এগুলো আমরা যে করে প্লাগিনের মাধ্যমে করব এখানে কোনো ছবি এক্সপোর্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই এই ছবিগুলো আমাদের লাগবে ঠিক আছে তো আমি অলরেডি যে ছবিগুলো লাগবে সবগুলো এখানে এক্সপোর্ট করে রেখেছি ব্র্যাকেট সিটটা ওপেন করতেছি এমজি ফোল্ডার এই যে এখানে সবগুলো ছবি আমি এক্সপোর্ট করে রেখেছি ওকে যাই হোক আপনারা এক্সপোর্ট করে নেবেন তারপর এখানে আমি মজিলা ফারফক্স ব্রাউজার ওপেন করতেছি যে প্রজেক্টটি আমরা ডিজাইন করব এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ইউজ করেছি সেকশনের পিছনে এখানে রয়েছে এখানে রয়েছে তো এই ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজগুলো কীভাবে আপনারা পাবেন এগুলো আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারেন পিক্সেলস ডট কম নামে একটি সাইট থেকে পিক্সেলস ডট কম খুবই ভালো একটি সাইট আপনি ফ্রিতে অনেক ভালো কোয়ালিটির ছবি এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন একদম ইজি ফর এক্সাম্পল আপনি এই ছবিটি ডাউনলোড করতে আছেন ক্লিক করেন দেন ফ্রি ডাউনলোড দেন এখান থেকে আপনি সাইজ চুজ করবেন ঠিক আছে লার্জ অথবা মিডিয়াম আমি এখানে মিডিয়াম সাইজ চুজ করেছি মিডিয়াম চুজ করে অনেকগুলো ছবি আমি এখানে ডাউনলোড করে রেখেছি আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে ব্যাকেজ সিটের উপায় করতেছি এখানে সিএসএস ফোল্ডারের ভিতরে আমি ছবিগুলো এখানে রাখি নাই ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজে আমি একটু ক্লিয়ার করে দিই আপনাদের এখানে যে সেকশনের ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজগুলো দেখতে পাচ্ছেন সে এই সেকশনের ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ এই সেকশনের ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ বা এই পুরো সেকশনটির ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ এই ছবিগুলো আমি এখানে রাখিনি এই আইএমজি ফোল্ডারের ভিতরে রাখিনি আমি রেখেছি হচ্ছে সিএসএস ফোল্ডারের ভিতরে আরেকটি নতুন ফোল্ডার ক্রিয়েট করেছি আইএমজি নামে এই ফোল্ডারের ভিতরে ঠিক আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কন্ট্যাক্ট পেজে হিরো পেজে পেজে মানে হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড পোর্টফোলিও পেজে এই কাজটা আমি কেন করেছি এর কারণ হচ্ছে আপনারা জানেন যে ছবি দুইভাবে ইউজ করা যায় স্টেমেল ট্যাগের মাধ্যমে আইএমজি ট্যাগের মাধ্যমে আপনি ইউজ করতে পারেন অথবা সিএসএস এর ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ প্রপার্টির মাধ্যমে তো এখানে যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজগুলো রয়েছে এই ইমেজগুলো আমি ইউজ করেছি হচ্ছে সিএসএস প্রপার্টির মাধ্যমে এই জন্যই সিএসএস প্রপার্টির মাধ্যমে যে ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো আমি ইউজ করেছি সবগুলো রেখেছি আমি সিএসএস ফোল্ডারের ভিতরে আইএমজি ফোল্ডারের ভিতরে ওকে আর ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া মানে হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড বলবো না আমি যে ইমেজগুলো আমি সিএসএস এর মাধ্যমে ইউজ করে নিই ওগুলো রেখেছি হচ্ছে আইএমজি ফোল্ডারের ভিতরে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ওকে এখন এখানে যে ছবিগুলো আমি ব্যবহার করব বা যে ছবিগুলো এক্সপোর্ট করে রেখেছে এখানে এই পুরো ফাইলটাই বা এই স্টার্টার প্যাকটি যদি আপনি ডাউনলোড করতে চান আপনি খুব সহজেই ডাউনলোড করে নিতে পারেন ডাউনলোড করার জন্য যেটি করতে হবে এখানে এই এখানে চলে আসতে হবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি ফেসবুক ডট কমে রয়েছে গ্রুপসের একটি ডকুমেন্ট ফাইল আমি ওপেন করে রেখেছি এটির লিঙ্ক আমি দিয়ে দিব এই লিঙ্কটি আমি ইউটিউবের নিচে ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিব আপনারা পেয়ে যাবেন লিঙ্কটিতে ক্লিক করলে আপনাকে এখানে পাঠিয়ে দেবে দেন এখানে স্টার্টার প্যাক ডাউনলোড লিঙ্ক দেখতে পাচ্ছেন এই লিঙ্কটিতে আপনি ক্লিক করবেন এই লিঙ্কটিতে ক্লিক করলে আমি যেই ছবিগুলো এখানে ডাউনলোড করে রেখেছি এবং হচ্ছে সবগুলো ফাইল এই সবগুলো ফাইল আপনি পেয়ে যাবেন স্টার্টার প্যাক নামে তো আপনি ব্যবহার করতে পারেন দেন নতুন করে এডিটর ওপেন করে আমার মতো করে এরকম সেট করে নিতে পারেন ওকে আপনাদের আর এক্সপোর্ট করা লাগতো না বা ডাউনলোড করা লাগতো না যাই হোক আশা করি বুঝতে পেরেছেন ওকে তো এখন আমরা এই স্টেমেলের স্ট্রাকচার তৈরি করা স্টার্ট করব তো স্ট্রাকচার তৈরি করার জন্য প্রথমে আমাদেরকে একটু চিন্তা করে নিব আমরা কীভাবে স্ট্রাকচার তৈরি করব একদম উপরের পার্ট টুকু নিয়ে আমরা শুধু কাজ করব এখানে এইটুকু পার্ট হেডার তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে বাম দিকে একটি লগো রয়েছে এবং ডান দিকে হচ্ছে মেনু রয়েছে মাঝখানে কিছু লেখা রয়েছে ওকে তো প্যাকেটস ওপেন করে এখানে আমি প্রথমে একটি ট্যাগ নিচ্ছি হেডার ট্যাগ ঠিক আছে আমি কমেন্ট করে নিচ্ছি আমরা খুবই কমেন্ট করে করে কাজ করব যেন পরবর্তীতে খুবই সহজে মেনটেন করা যায় স্টার্ট হেডার সেকশন হেডার সেকশন এবং এখানে কমান্ড ডি প্রেস করে আমি ডুপ্লিকেট করতেছি আপনারা উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম হলে কন্ট্রোল ডি প্রেস করবেন দেন ইন্ট অপারেটিং সিস্টেম সরি ভুল বলেছি আমি ইন্ট হেডার সেকশন যাই হোক এন্টার দিচ্ছি এন্টার দেওয়ার পর তো এইখানে আমি হেডার ট্যাগ ইউজ করতেছি এন্টার দিচ্ছি এন্টার দেওয়ার পর প্রথমে এই জায়গায় আমরা যে নেভিগেশানটি রয়েছে এটা না এখানে একদম উপরে 
এই নেভিগেশনটুকু ডিজাইন করব ঠিক আছে মানে এইটুকু পার্ট ঠিক আছে তো এইটুকু পার্ট ডিজাইন করার জন্য আমরা এখানে একটি ট্যাগ দিব ন্যাপ ট্যাগ ন্যাপ মানে হচ্ছে নেভিগেশন এর ভিতরে একটি ক্লাস দিব রো নামে ওকে এগুলো দিয়ে কী করবো আমরা পরবর্তীতে স্টাইল করার সময় বুঝতে পারবো বাট আমার সাথে সাথে আপনারা নিয়ে যান ক্লাস রো নিচ্ছি দেন হচ্ছে এই রোয়ের ভিতরে এই টেক নিব এই টেক নিচ্ছি এই ট্রেপ আপাতত আমি হ্যাশ রাখতেছি এবং এই টেকের ভিতরে আমি এখানে আইএমজি ট্যাগ ইউজ করব সোর্সের ভিতরে আমাদের লগো থাকবে ঠিক আছে তো এখানে অলরেডি লগো ডট পিএনজি রয়েছে আচ্ছা একটু আমি ছবিগুলো ডাউনলোড করেছিলাম এই যে ফ্ল্যাগ ডট ল ফ্ল্যাগ লগো এগুলো ডেস্কটপে রয়েছে বাট আপনারা আমার যেহেতু এখানে রয়েছে আমি আর এগুলো ফোল্ডার এখানে নিয়ে আসতেছি না এগুলো আমি ডিলিট করে দিচ্ছি এগুলো জাস্ট আপনাদেরকে দেখার পারপাসে দেখানোর পারপাসে আমি ডাউনলোড করেছিলাম বা এক্সপোর্ট করেছিলাম ওকে তো এখানে সোর্সে আমি আমরা কাজ করতে হচ্ছে ইন্ডেক্স ডট এস টি আমাদেরকে যেতে হবে হচ্ছে আইএমজি ফোল্ডারের ভিতরে এই যে এখানে আইএমজি ফোল্ডারের ভিতরে দেন হচ্ছে লগো ডট পিএনজি তাহলে সোর্সে আমরা এখানে দিয়ে দিব আই এম জি সরি আই এম জি না প্রথমে রিসোর্সেস ফোল্ডারের মাস পেয়ে আমাদেরকে যেতে হবে রিসোর্সেস ফোল্ডারের ভিতরে দেন হচ্ছে আই এম জি দেন আই এম জি এন্টার বা আমি এখানে রিটার্ন ক্লিক করতেছি আসলে আর উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে ইন্টার আই এম জি দেন হচ্ছে লগো ডট পিএনজি লগো ডট পিএনজি আর অল্টারনেটিভ টেক্সট হিসেবে আমরা এখানে দিয়ে দিচ্ছি কিউটা কোনো কারণে যদি ছবিটা না পাই সাম রিজন দেন এই কিউটা অল্টারনেটিভ টেক্সট হিসেবে শো করবে ওকে অবশ্যই মাস পে আপনারা অল্টারনেটিভ টেক্সট ইউজ করবেন ওকে দেন আমরা যেটা করব আমি এখানে মজিলা ফায়ারফক্স এবং ব্র্যাকেটস উইন্ডো পাশাপাশি সেট করে নিচ্ছি ওকে এখনও রান করি নাই আমি রান করতেছি এখানে ক্লিক করে দেখতে পাচ্ছেন যে রান হয়ে গিয়েছে তো এখানে লোগোটা আসছে হয়তো আমরা দেখতে পাচ্ছেন এই যে লোগোটা আমি ক্লিক করে চেপে ধরে দেন দেখাচ্ছি আপনাদেরকে চলে আসছে তারপর এই টেকের পর এই টেক নিচে আমি এখানে ইউএল ট্যাগ ইউজ করব ইউএলের ভিতরে অ্যালাই থাকবে এবং অ্যালাইয়ের আইটেম থাকবে হচ্ছে পাঁচটি ওকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনারা দেখে দেখে খুব সুন্দর করে কাজ করবেন এখানে আইটেম রয়েছে হোম অ্যাবাউট ওয়ার্ক ব্লক এবং হচ্ছে কন্ট্যাক্ট তো এই পাঁচটি আইটেম আমাদের থাকবে তো এই পাঁচটি আইটেম নেওয়ার জন্য অ্যালাইয়ের ভিতরে স্টার দিয়ে আমি ফাইভ লিখতেছি সরি ফাইভ দেন গেটার দেন দেন হচ্ছে এ থাকবে যেহেতু এগুলো লিঙ্ক হবে এইচ রেফ ইকুয়াল হ্যাশ দেন সেকেন্ড প্যাকে শুরু শেষ করতেছি এবং হোম দেন ট্যাপ প্রেস করতেছি আমি একবারে শর্টকাট ওয়েতে কাজ করে ফেললাম এখন আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ইউলের ভিতরে অ্যালাই অ্যালাইয়ের ভিতরে হচ্ছে এ আচ্ছা এখানে একটু পরে আমি আর একটা ব্যাপার ক্লিয়ার করে দিই এখানে দেখেন যে লোগোটা আমি নিয়ে এসছি এই লোগোটা কিন্তু আমি এই ট্যাগের ভিতরে রেখেছি কারণ হচ্ছে আপনারা অনেক সময় খেয়াল করবেন যে আমরা যখন বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ভিজিট করি লোগোতে যখন ক্লিক করা হয় হোম পেজটাই কিন্তু আবার রিলোড হয় এই জন্যই আমি এটাকে এই ট্যাগের ভিতরে রেখেছি যেন হোম বলতে যখনই কেউ লোগোতে ক্লিক করবে একদম উপরে চলে যাবে ফর এক্সাম্পল আমি যদি আপনাদেরকে এখানে একটু দেখাই যে কীভাবে কাজ করতেছে একটু পড়ো করে নিচ্ছে হ্যাঁ স্ক্রল ডাউন স্ক্রল ডাউন করতেছি সে এখন যদি কেউ এই কিউটাতে ক্লিক করে তাহলে এটা স্ক্রল করে দেখেন একদম উপরে চলে গেছে তার মানে এখানে এটা অবশ্যই এখানে কোনো লিঙ্ক সেট আপ করা রয়েছে এই জন্যই আমি এখানে এই টেকের ভিতরে রেখেছি তো কীভাবে এটা সেট আপ করতে হবে এই ব্যাপারগুলো আমরা পরে দেখব ওকে এখন এই ইউএলের ভিতরে ইউএল ট্যাগের ভিতরে আমি একটি ক্লাস নিচ্ছি ক্লাস ইকুয়াল ডাবল কোটেশন সে মেইন হাইফেন ন্যাপ নামে মেইন ন্যাপ না মানে হচ্ছে নেভিগেশন আর এখানে আমি ন্যাপ ট্যাগ ইউজ করেছি কারণ হচ্ছে যেখানে মেনু আইটেমগুলো থাকে ওগুলো ন্যাপ ট্যাগের ভিতরে ইউজ করতে হয় ওকে পিএসডিটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আমি পিএসডিটি আবার ওপেন করতেছি এখানে একটি কিছু লেখা রয়েছে ঠিক আছে আর লেখাগুলো নিয়ে আসার আগে আমি আর একটু জিনিস কাজ করতে হবে আমাদেরকে এই লেখাগুলো চেঞ্জ করতে হবে হোম অ্যাবাউট ওয়ার্ক ব্লক কন্ট্রাক্ট এখন আপনি লিখে ফেলতে পারবেন এখন লেখা ছাড়াও যদি আপনি চান যে কপি করে করে ইউজ করতে সেটা আপনি করতে পারেন কীভাবে আমি এখানে টেক্স টুল সিলেক্ট করতেছি টেক্স টুল সিলেক্ট করার পর সে অ্যাবাউট এই লেখাটি আপনি কপি করতে যাচ্ছেন এখানে ক্লিক করেন টিটিলিয়াম ওয়েব রেগুলার ফোন যাই হোক আমরা ওকেতে ক্লিক করতেছি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটি কার্সর উঠানামা করতেছে এখানে আপনি কপি করে নেন আমি এখানে কমান্ড এ সরি কমান্ড এ না কমান্ড এ ইউজ করবো না আমরা আমরা এখানে যেটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে জাস্ট আপনি মাউসের বাম পাশের বাটনটি ক্লিক করে চেপে ধরে রেখে সিলেক্ট করেন ঠিক আছে দেন রাইট বাটনে ক্লিক করে দেন হচ্ছে কপি 
কপিতে ক্লিক করব কমান্ড এ বা কন্ট্রোল এ যদি আপনি ইউজ করেন তাহলে যেটা হবে সবগুলো সিলেক্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে বাট আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল দরকার এর জন্য আমি সিলেক্ট করে দেন হচ্ছে কপিতে ক্লিক করলাম করার পর দেন আপনি ব্র্যাকেটসে আসেন দেন হচ্ছে এখানে হোমের পরিবর্তে হবে হচ্ছে অ্যাপাউট এভাবে আপনি বাকিগুলো অ্যাড করে নিতে পারেন কপি করে করে আমি এখানে জাস্ট লিখে ফেলতেছি অ্যাপাউটের পরে হচ্ছে এখানে হচ্ছে ব্লগ দেন হচ্ছে এরপরে হচ্ছে আমি একটু দেখে নিচ্ছি মেবি কন্ট্যাক্ট ছিল ওয়ার্ক ব্লক কন্ট্যাক্ট ওকে তো এখানে হোম অ্যাপাউট দেন হচ্ছে নাম্বার আইটেম হচ্ছে ওয়ার্ক দেন হচ্ছে ব্লক দেন হচ্ছে কন্ট্যাক্ট ওকে অ্যাবাউট এটার এও আমি ছোটো হাতেরই রাখতেছি ওকে তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে হোম অ্যাবাউট ওয়ার্ক ব্লক কন্ট্যাক্ট চলে আসছে এখন নেভিগেশনের কাজ শেষ নেভিগেশনে আর তেমন কিছু নেই আমরা ন্যাপ ট্যাক থেকে বের হয়ে আসবো ন্যাপ ট্যাক শুরু হয়েছে এখানে শেষ হয়েছে এই জায়গায় এন্টার দিয়ে বা রিটার্ন প্রেস করে নিচে নেমে আসতেছি দেন আমি এখানে আবারও রো নামে একটি ক্লাস নিচ্ছি এবং রো ক্লাসের কাজ কি আমরা পরবর্তীতে দেখবো এন্টার নিচে নিচে যাচ্ছি নিচে যাওয়ার পর এখন রোয়ের ভিতরে কী থাকবে এখানে কিছু লেখা ছিল যে হাই দেয়ার উই আর দ্য নিউ কিডস এই লেখাগুলো আমরা এখানে একটি ক্লাসের ভিতরে রাখব সেম একটি ক্লাস তৈরি করতেছি হিরো ডট হিরো হাইফেন টেক্সট হাইফেন বক্স নামে ওকে এখন এর ভিতরে আমি এই লেখাগুলো রাখবো এইচ ওয়ান ট্যাগের ভিতরে মনে রাখবেন যে একটি ওয়েবসাইটের একটি পেজে আপনি এইচ ওয়ান ট্যাগ একবারের বেশি ইউজ করতে পারবেন না তো যেহেতু এটি আমাদের মেইন টাইটেল এটা আমি এইচ ওয়ান ট্যাগের ভিতরে রাখব তো আপনারা ফটোশপ থেকে কীভাবে কপি করবেন আমি আবারও দেখিয়ে দিচ্ছি জাস্ট এখানে টেক্সট টুল সিলেক্ট করেন খেয়াল রাখবেন টেক্সট টুল যেন সিলেক্ট করা থাকে দেন হচ্ছে এখানে ক্লিক করেন দেন ওকে এখন আপনি এই পুরোটুকু সিলেক্ট করার জন্য কন্ট্রোল এ বা কমান্ড এ দেন কপি করে নিচ্ছি কপি করে নেওয়ার পর দেন হচ্ছে ব্র্যাকেটসে যাব দেন এখানে এইচ ওয়ান ট্যাগ নিচ্ছি এর ভিতরে পেস্ট করে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন যে পেস্ট হয়ে গেছে ওকে এখানে একটু স্পেস বেশি ছিল ব্লকের পর আমি কমিয়ে দিয়েছে তো এইটুকু লেখা আমাদের চলে আসছে এই যে নিচে লেখাটুকু চলে আসছে এরপর আমাদেরকে একটি বাটন তৈরি করতে হবে ঠিক আছে তো এখানে এই যে ওয়ার্ক উইথ আস এই বাটনটি তৈরি করতে হবে তো আমি এখানে এই টেক নিব এবং এখানে ক্লিক করলে কোথাও চলে যাবে যেমন আমরা যদি এখানে ক্লিক করি ওয়ার্ক উইথ আস এটা স্ক্রল করে চলে যাচ্ছে হচ্ছে গেট ইন টাচ এখানে চলে যাচ্ছে মানে মেসেজ পাঠানোর জন্য যাই হোক তো এইচ রেফ আপাতত আমরা হ্যাঁ রাখতেছি এবং এখানে লেখা থাকতে হচ্ছে ওয়ার্ক উইথ আস আপনি যদি কপি করে নিয়ে আসতে চান কপি করে নিয়ে আসতে পারেন কোনো সমস্যা নেই ওকে এখানে এই এটেকের ভিতরে আমি কিছু ক্লাস ইউজ করতেছি ক্লাস ইকুয়াল ডাবল কোটেশন প্রথমে একটি ক্লাস নিচ্ছে বিটিএন নামে দেন হচ্ছে বিটিএন হাইফেন হিরো ওকে এই দুটি ক্লাস ইউজ করতেছি স্টাইল করার জন্য আমরা পরবর্তীতে ইউজ করব ক্লিয়ার তো আমাদের এস স্ট্রাকচারে আর কোনো কিছুই কিন্তু বাকি নেই যদি আমরা একটু পিএইচডিতে চেক করি পুরোপুরি স্ট্রাকচার আমরা রেডি করে ফেলেছি ওকে তো নেক্সট টিউটোরিয়ালে আমরা সিএসএস দিয়ে এটা ডিজাইন করব তো সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন এবং ভালো করে প্র্যাকটিস করবেন ধন্যবাদ